Hello everyone, welcome back to Let's Get Time with Sir Z and episode ko here in our YouTube channel, Teach, Train, Transform. And for this episode, it's going to be for the grade 5 science learners and we are still in the first quarter. Our topic for today is based on our self-learning module from DepEd Commons, downloadable and free for you to use, is quarter 1, module number 3, lesson 3, design a product out of local and recyclable materials in making useful products. Our reference, of course, is our module from the DepEd Commons provided to us by our Department of Education for Grade 5. And today, we will be talking about waste management. What is waste management class? If you have any idea, just send your answer to the comment section at babasahin ko to give me an idea kung ano yung mga naiisip ninyo. Let us define waste management. It says here, it refers to the practice of proper waste disposal or yung tamang paraan ng pagtatapon ng ating iba't ibang uri ng basura. It involves segregation of the materials based on their physical or chemical properties or yung ginugrupo natin sila base sa kanilang physical at chemical properties tulad ng mga glass, plastic, organic or mga nabubulok na bagay, mga paper na nabubulok din, metal and electronic waste or yung mga basurang gadgets. What is the 5 R's of Waste Management? So we have 5 R's of Waste Management class. These are the Reduce, Reuse, Recycle, Repair, and Recover. I'm going to discuss each of them para mas lalo natin maintindihan at ma-master ang idea. So for the first one, we will be talking about Reduce. It means that limit the purchase of non-recyclable one-time use materials or limitahan daw ang pagbili or pag-uwi natin ng mga bagay-bag na hindi na -re recycle at minsan lang natin siyang ginagamit. Halimbawa nito ay ang mga plastic bags kung saan nilalagay yung mga pinamili natin tapos itatapon na lang natin yung mga plastic bags at yung mga sachets ng mga produkto na maliliit. Diba? Nakakakolekta tayo ng sobrang daming sachets tapos itatapon lang din naman natin. Yung reuse naman class is the use of the material for the same purpose. Ibig sabihin gagamitin mo yung bagay na yon para sa ganun ding paraan. Other term ay repurpose or refurbish. Pag sinabing refurbish, parang luma na siya pero inaayos mo, binabago mo, nililinis mo para magamit mo pa ulit. Halimbawa nito ay yung mga reusable containers or yung mga lalagyan na pwede pang ulit gamitin para paglagyan at mga reusable items tulad ng mga maayos sa sapatos, damit, laruan na kung hindi mo gagamitin ulit ay pwede namang gamitin ng ibang tao for the same purpose. Going to recycle, it is the use of materials for a different purpose or useful projects. Ibig sabihin, hindi katulad ng reuse na parehas ang paraan ng paggamit, ito naman ay gagamitin mo sa ibang paraan or sa projects na gagawin mo. Halimbawa ay ang mga ito. Ang mga lata ay ginawang taniman ng mga halaman, ang mga plastic bottles ay ginawang mga pencil cases, at yung ibang mga bagay na itatapon ay ginawang laruan. Repair naman is fix what is broken if it's still possible. Ibig sabihin kung si Ryan, imbis na itapon mo, why not try to repair it para magamit pa ulit? Katulad ng mga pictures na ito kung saan yung nasirang upuan ay inayos para magamit pa, yung laruan inayos, or yung mga napunit na damit ay tinatahe para maisuot pang muli. That is repair. Ang recover is almost similar to recycle. Save reusable parts. So kung meron kang isang bagay na nasira dyan, pero may mga parts yan na pwede mo pang gamitin ulit sa ibang paraan or sa parehang paraan pero sa ibang bagay na, why not save it and use it later on? Improve the current state. Ibig sabihin, kung siya ay naluma na, kinalawang na, or nadumihan na, why not clean it up para magamit pa muli na parang bago siya ulit. Also related to refurbishing din or yung inaayos mo nga, pinapaganda mo, nililinis mo, and recycling. So medyo connected siya doon sa dalawang yon, Reuse at saka sa recycling. So ito mga examples. So nakikita nyo dyan yung segregation kasi nga nire-recover yung pwede pang gamitin. In this case, recycling ang pag-recover dito. So yung mga lata ay pwede pang i-recycle ulit para maging mga bagong lata or yung mga bagay na na-discover mo ay pwede pang linisin at gamitin tulad ng mga pwedeng maging dekorasyon sa bahay. 
So in here, it came from the module na ibinigay sa atin. One of the things na nakasulat dito is that it is important that we put the right things in the recycling bin. Dapat tama daw ang ating mga pag-organize or pag-segregate ng ating mga basura. Because recycling helps us save energy, water, sand, and trees. Kasi yung mga yun ay kailangan natin sa ating mga pangaraw-araw na buhay at sa paggawa ng mga bagong produkto. We should only put plastic bottles, plastic containers, cans, steel tins, glass bottles, paper, and cardboard in the recycling bin. We can't recycle drinking glasses, broken plates, cups, and foils. So yung mga pwede nating i-recycle tayo sa bahay ay try nating i-recycle para hindi siya magiging basura lang. Pero yung mga hindi natin kaya, i-segregate natin because meron naman mga factory or mga industrial establishments na pwede itong i-convert para maging bagong lata, maging bagong bote, at kung ano-ano pa. If the wrong things are put in the recycling bin, we waste a lot of time sorting it out. Kasi nga, isesegregate yan, di ba, for recycling. So kung mali ang pagtapon natin dito pa lang sa ating mga bahay or sa school, magkakaroon ng dagdag na trabaho yung mga magre-recycle dito. Kasi paghihiwa-hiwalayin pa sila base sa physical and chemical properties ng mga basurang kinolekta for recycling. And the rubbish can break the sorting machines and we have to close down the factory until it is fixed. Kapag nagkaroon ng pagkakamali sa segregation at dumaan ang isang mga uri ng basura doon sa machine, ay pwede itong masira. So, hindi lang tayo nakapag-cost ng basura, makakapag-cost pa tayo ng problema sa mga factories at mga machineries na ginagamit sa pagre-recycle ng mga basura. So, do the right thing and use the right bin. Gamitin ang mga basurahan ng tama, ang mga nabubulok ay dapat sa tapunang nabubulok, ang mga hindi nabubulok ay dapat dun sa tapunan na hindi nabubulok. Or, for example, para sa mga bote, mga lata, mga papel, at kung ano-ano pa na dapat doon sila tinatapon base sa kanilang physical and chemical properties. So, lagi nating tatandaan, class, na ang mundo ay hindi forever. So, kung ano ang pagkakamaling ginagawa natin ngayon ay makaka-apekto sa future. At hindi lang yon kundi baka mas lalo pang bumilis ang pagtanda at pagkasira ng ating planeta that someday hindi na ito pwedeng tirhan. Now, let's practice what we have learned. So, basically, we learned about waste management or yung tamang paraan ng pagtatapon ng ating basura. We learned about segregation or yung pag-organize ng mga basura depende sa physical and chemical properties nila for recycling later on. And we also learned about the five R's which are reduce, reuse, recycle, repair, and recover. So, let's practice. In this activity class, it is the assessment part from the self-learning module na binigay ni teacher sa inyo. And the direction sabi niya dito, design your useful product from the solid, liquid, recyclable materials you can find at home or in your locality and in your school. Ibig sabihin nito class, this activity is actually the creation of a project na ipapas nyo kay teacher. So si teacher ang magbabasa nito at ipapagawa sa inyo. Bibigyan kayo ng score base sa rubrics for the design product na nakikita nyo sa screen. Dahil ang topic natin ay tungkol sa kung paano tayo magtatapon ng tama ng ating mga basura and at the same time, paano natin magagamit muli ang mga bagay-bagay imbis na itapon. So, one of them is to create a recycled project na hihingiin ng teacher ninyo for your grade. And there you have it guys. Ganun lang kasimpi grade 5 science team. Very good and good job for sticking down to the last. Sa inyong self-learning module, marami ang laman but the main idea I presented already in this discussion. Again, it's about waste management or tamang pagtatapon ng basura. Segregation, yung pag-organize na inyong mga basura para madali silang i-grupo at i-recycle later on. And also the 5 R's to reduce. Bawasan ang mga pagbili or pag-uwi ng mga bagay na itatapon din lang later on. Reuse, gamitin ulit ang bagay na yon kung sakaling pwede pang gamitin sa parehas na paraan. Recycle or gamitin yung bagay na yon sa ibang bagay na kapakipakinabang. Repair, ayusin yung bagay na yon imbis na itapon at maging dagdag pa sa mga basura. And recover or yung kunin ang pwede pang maggamit para mabawasan ang basurang itatapon or mabawasan ang basura na nasa paligid. 
So once again guys, always remember that you give your best. You don't have to be perfect. Kailangan lang, we are always the best of ourselves. Master, don't memorize. Because when you memorize, sooner or later, makakalimutan nyo rin lang ang inyong natutunan at napag-aralan. But if you master it, ibig sabihin kahit magkabalibaliktad ang mundo, alam mo at alam mo ang mga natutunan mo. Hindi mo nakalimutan at kaya mo itong i-share. So once again, this is Sir Z from Teach, Train, Transform. And this episode is Let's Get Signs with Sir Z for the grade 5 science learners for the first quarter. Hit that like button if you appreciate our discussion and hopefully you do. And subscribe so that we can continue our discussion of the next topics that will come up. Thank you so much for your time. I appreciate your participation. Looking forward to seeing you again in the next videos. Bye for now. Stay safe. Class dismissed. Thank you.